Hier steht drin, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin wird gegen Sie eine Geldstrafe von... Oh, jetzt bin ich gespannt. Eine Geldstrafe von... Wir machen das jetzt mal so. Sobald es darauf hinausläuft, dass Marvin das zahlen muss, dann spende ich die gesamten Einnahmen von meinem Reaction-Video, was ich auf ihn gemacht habe. Ich kann mal gerade gucken, wie viel das war. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Lockdown-Weihnachtsfreitag. Schauen wir uns ein Video an von Marvin. Ich will nicht sagen, ich habe es ja gesagt, aber... Ich habe auch keine Augen gemacht, aber dass es Konsequenzen gibt, war mir bewusst. <lacht> ich bin also null schadenfroh natürlich. Und ich bin aber auch sehr gespannt, was Marvin hier zu erzählen hat. Er wurde angeklagt. Wir schauen rein. Ich bin ernst gespannt. YouTuber Marvin Wildhager fälscht sich einen Doktortitel. Das ist doch Urkundenfälschung, oder? Was? Jüchen hier, ne? Ich. Doktor Wildhager. What the fuck? Er ist einfach Doktor, Leute. Marvin. <lacht> Ich feiere das immer, wenn ich in Videos eingebunden bin. Hier kann ich immer nice Copyright Strikes äh, verteilen. Ach nee, warte, ich bin ja Reaction YouTuber. Ich mache das ja jeden Tag. <lacht> Spaß. Jetzt sowieso die Rolle rückwärts. Er geht hin, klärt das Ganze wieder auf. Also auf Privilegien berufen, auf die sich Journalisten berufen können. Bei ihm hat es einen journalistischen Hintergrund, versteht ihr? Kann man das immer als YouTube? No, okay, da bin ich sehr gespannt. Wenn man will, muss man eben schauen. Er hat es ja gemacht, um auf einen Missstand vielleicht hinzuweisen. Ich äh, hoffe für ihn, dass da nicht noch irgendwelche rechtlichen Konsequenzen auf ihn zukommen. Da bin ich wieder. Der eine oder andere von euch hat es vielleicht mitbekommen, dass ich mir vor ein paar Wochen Marvin, der aller echte hier einen Doktortitel erschlichen habe. Und seitdem ist wirklich einiges passiert. Ich war auf der Bildzeitung Galileo. Titelseiten. Es gab Berichte darüber, es gab Reaktionen und so weiter und so fort. Und viele fragen sich, ob ich jetzt in Knast muss. Und die Frage werde ich heute beantworten. Was ist denn überhaupt passiert? Vor einigen Wochen kam ein Video online, wie ich mir einen Doktortitel erschlich. Super Video, sehr unterhaltsam, ehrlich. Habe. Daraufhin gab es einige positive Kommentare, ein paar negative Kommentare und viele haben sich einfach die... Ich glaube, das bleibt auf jeden Fall hier bei der Brille, weil viel Luxuriöses wird jetzt hier nicht äh, passieren. Frage gestellt, darf der das? Ist das noch im journalistischen Rahmen? Das war dann auch Teil von einigen Berichterstattungen im Fernsehen. RTL hat darüber berichtet, Galileo. Krass. <lacht> Leo und ich war sogar zweimal auf einer Titelseite. Heftig, das ist echt heftig. Berliner Kurier. Achso, das war Berliner Kurier nicht Bild. Okay. Ja, aber krass. Das ist nice, sag ich ehrlich. Also, was heißt, das ist nice? Also, es ist nice, mit nichts Negativem in der Presse zu sein, sondern halt für so einen lustigen Streich, den du halt gemacht hast. Was natürlich jetzt rechtlich dabei rumkommt, ist natürlich eine andere Frage. Seid ihr in Berlin? Also, eigentlich ziemlich verrückt. Und trotzdem. Fragen sehr, sehr viele nach. Muss ich jetzt in den Knast? Was ist passiert? Gibt es da überhaupt eine Verfolgung? Und äh, ich muss sagen, tatsächlich gibt es die. Denn vor zwei Wochen hat mich ein Brief erreicht von der Berliner Polizei. Nein. Krass. Wo drin stand, dass ich angezeigt wurde. Und ich weiß bis heute nicht von wem. Also es kann sein, dass mich das Bürger am Wedding verklagt hat, dass mich die Stadt Berlin verklagt hat. Ja, Staatsanwalt, denke ich mal. Ne? Oder Leute, die dort arbeiten, Leute, die einen Doktor haben und sich vielleicht in der Ehre gekränkt fühlen. Oder einfach ein 40-jähriger Heinz Otto, der irgendwo auf dem Sofa sitzt und Bock hatte, mich einfach anzuzeigen. Ey, Heinz, der hat deinen Namen gesagt. <lacht> also ich weiß es wirklich nicht. Ja. Aber Fakt ist, ich wurde angezeigt und zwar wegen mittelbarer Falschbeurkundung. Jetzt muss man unterscheiden. Mittelbare Falschbeurkundung. Erklär mal. Mal. Denn viele sagen, das ist ja Urkundenfälschung. Urkundenfälschung steht im Gesetzesbuch nach äh, fünf Jahren Haft, bis zu fünf Jahre Haft kann man da bekommen. Und mittelbare Falschbeurkundung ist quasi nur, dass man sich mit einer Urkunde irgendwo ausweist. Darauf steht bis zu... Aber er hat sich ja damit irgendwo ausgewiesen. Der hat die nur geholt, aber nicht benutzt. Polizei. Drei Jahre Haft. So. Drei, drei statt fünf Jahre, ist korrekt. Anderthalb Jahre, äh, Dings... Wegen gute Führung. Hashtag Free Marvin until it's backwards. So, dahingehend wurde ich angezeigt und habe einen Brief von der Polizei bekommen. Und auch Rechtsanwalt Christian Solmecke hat eine Reaktion auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen, wo er mehrere Paragraphen angeführt hat, wie man mich irgendwie belangen könnte und dass das ja wohl alles gar nicht so glimpflich ausgehen könnte, denn ich bin kein Journalist. Und dazu kann ich nur sagen, ich habe eine zweijährige Journalistenausbildung gemacht. Der war wichtig. Der war wichtig. Und trotzdem möchte ich mir natürlich nicht anmaßen, mich mit den großen Koryphäen wie zum Beispiel Jenke von Wilmsdorf oder Günther Wallraff zu vergleichen, obwohl der Vergleich irgendwie nahe liegt. Günther Wallraff ja, ist ja Wallraff unserer Zeit, sage ich mal. Filmt auch mit heimlich versteckten Kameras und deckt dort einige Missstände auf. Also ich finde nicht, dass man ihn jetzt deswegen äh, in den Knast stecken muss oder Sozialstunden aufholen muss. Das war ein Video für YouTube, erstens um Missstände aufzudecken, zweitens um zu unterhalten. Und äh, drittens hat er den natürlich sofort wieder abgegeben. 
ich finde, da kann man sagen, ja, wenn das nochmal irgendwo passiert oder nochmal so auffällt, dann gibt es was. Aber ich finde, man muss ihn jetzt nicht deswegen belangen. Könnte. Und was mir auch Aber wir sind halt in Deutschland, oder? Ne? Wir sind in Deutschland, das ist klar. Das ist ja, dass ich vor dem Video mit einem Anwalt gesprochen habe. Und das habe ich. Ich habe mich anwaltlich beraten lassen okay. und mir wurde gesagt, dass... Auch wichtig. Dass das Ganze innerhalb des journalistischen Rahmens liegt und ich ja keinem damit wehtue, wenn ich mir einen Doktortitel in den Perso eintragen lasse, um zu zeigen, wie leicht das geht, wenn ich denn diesen Perso danach nicht benutze. Weil wenn ich den Perso benutze und mir zum Beispiel auf Flugtickets einen Doktortitel eintragen lasse, mhm. ich weiß gar nicht, was man sonst so cooles mit einem Doktortitel machen kann, wahrscheinlich gar nichts, aber... <lacht> no front! Du kannst eine Arztpraxis vielleicht auch machen. Wenn ich den Ausweis zum Einsatz bringe, dann ist es auch noch Amtsanmaßung. Mhm. Genau, Amtsanmaßung, da waren wir stehen geblieben. Das habe ich nicht gemacht, denn ich habe fünf Tage, nachdem das Video online war, habe ich mein Perso zurückgegeben. Das heißt, dann habe ich... Warum denn nicht einen Tag danach? Original fünf Tage gehabt, bis er dann nicht mehr zur Verfügung stand und ich konnte ihn deswegen nicht einsetzen. Einen Monat lang nach dem Video kam gar nichts auf mich zu. Viele haben gefragt, hey, gab es denn schon Post von der Polizei? Und ich hätte eigentlich jeden Tag eine Story darüber machen können, hey, heute ist nichts passiert, gucken wir mal heute in den Briefkasten. <lacht> Das ist auch, glaube ich, kein angenehmes Gefühl zu wissen, dass du irgendwann auf jeden Fall eigentlich polizeiliche Post bekommen wirst. Aber das habe ich mir erspart, weil ich mir eigentlich sicher war, dass erstens das Bürgeramt den Spaß verstanden hat, zweitens ich mich nicht strafbar gemacht habe und äh, drittens ich glaube nicht, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft daran Interesse haben. Ich glaube auch, als er das Video von sich von dem Säumecke reingezogen hat, war ihm... Bisschen mulmig zumute. Das zu verfolgen. Aber Pustekuchen, eines Tages war in meinem Briefkasten ein Brief von der Berliner Polizei, wo drin stand, dass ich mich wegen mittelbarer Falschbeurkundung strafbar gemacht habe. Alter, Edward Snowden auseinandergenommen. Ach krass. Ich blende euch das jetzt auch mal ein. Auf der Rückseite des Briefs gab es dann die Möglichkeit, etwas auszufüllen. Dort stand, was ich beruflich mache, was ich beruflich zum Zeitpunkt der Tat gemacht habe. Und ich konnte mich zur Tat äußern. Musste ich aber nicht. Dort stand explizit drin, ich darf mich äußern, muss es aber nicht, weil man sich natürlich auch selbst belasten kann. Jetzt kann ich meinen Anwalt fragen, ob der das für mich ausfüllt, damit mhm. der... Ich würde vielleicht den Christian Solmeck äh, engagieren. <lacht> das da so... Das ist jetzt geil Humor, oder darf man das noch sagen? ...reinschreiben kann, dass ich mich nicht selbst belaste. Hätte ich das mit meinem, sag ich mal, sehr einfachen Deutsch gelöst, hätte ich natürlich irgendwas reinschreiben können, äh, womit ich mich selbst strafbar mache und quasi eingestehe, dass ich eine Straftat begangen habe. Ich habe das Ganze nicht... Auf ich habe gar nichts gemacht, hätte ich auch ...ausgefüllt und den Brief einfach behalten und habe gedacht, ja gut, dann äh, wird das jetzt seinen Gang gehen. Und dann gab es einen Bericht im Berliner Kurier. Und in dem Bericht vom Berliner Kurier stand dann drin, dass der Fall von der Polizei zur Staatsanwaltschaft gewandelt ist. Das heißt, die Polizei hat die Ermittlungen abgeschlossen, hat keine Aussage von mir bekommen und äh, hat dann der Staatsanwaltschaft die Fakten übergeben. Und die entscheidet dann, verfolgen wir das Ganze, ist das im öffentlichen Interesse oder lassen wir es einfach sein. Staatsanwaltschaft ist dann schon unangenehm, weil da geht es ja um, wie man schon hört, staatliche Angelegenheiten. Und das ist ja was was mit dem deutschen Staat zu tun hat, äh, so ein Dr. Titel, also jetzt nichts von, von einem Unternehmen oder einer Person gegen eine andere Person, sondern wirklich vom Staat. Und ich hoffe mal, dass, das, dass die sagen, ja komm, lass mal fallen und die gucken dann mal lieber bei den Mitarbeitern nach, aber ja. Und ich habe ehrlicherweise gedacht, dass da nichts passiert, weil die Staatsanwaltschaft sicherlich sich auch mit dem Fakt beschäftigt hat, dass das ja Ganze in die Pressefreiheit fallen könnte. Aber auch da habe ich mich wieder Scheiße. getäuscht. Ich habe auch zeitgleich, ähm, als ich diesen Brief bekommen habe von der Polizei, ähm, mit meiner Rechtsschutzversicherung gesprochen. Habe dann die Rechtsschutzversicherung auch gefragt, hey, können die mir helfen, was kann ich denn in diesem Schreiben ausfüllen? Und die haben gesagt, hey, wir haben hier noch keine Unterlagen von dir, wir haben noch keine äh, Versicherungsnummer, warte mal ab. Und äh, als jetzt der neue Brief kam von der Staatsanwaltschaft, da habe ich dann wieder die Rechtsschutzversicherung angerufen, habe mit der Mitarbeiterin da gesprochen, weil dazwischen natürlich auch wieder ein Monat vergangen ist. Und die Mitarbeiterin am Telefon hat dann gesagt, ja, geben Sie mal Ihre Vertragsnummer. Und äh, sie sagte dann, ja, hier ist noch eine Frage offen, bevor wir Ihren Antrag stattgeben. Sind Sie denn der YouTuber, den man da in dem Video sieht? Und ich war ein bisschen verwundert und sagte, ja, das bin ich. Ja, okay, dann geben wir das jetzt nochmal zur Prüfung und wir melden uns bei Ihnen. Hä? Ey, jetzt nicht, dass die Versicherung da irgendwelche Faxen macht und sagt, nö, wir unterstützen Sie da rechtlich nicht. Einen Tag später habe ich dann die Nachricht bekommen, dass äh, mit mir eine Gefährdenprüfung stattgefunden ist, weil... Nein. Bei dieser Rechtsschutzversicherung und meinem Antrag nicht stattgegeben. Nein! Der muss jetzt, wenn der einen Anwalt einschaltet, den selber zahlen. Aber eigentlich hat man dafür doch eine Rechtsschutzversicherung, dass die das halt trägt. Was sind das denn für Bas äh, Baskenmützenträger? Was? Wurde. Das heißt, die haben mich einen Monat lang warten lassen. Der Fall ist ins Rollen gekommen und ich habe keine Rechtsschutzversicherung. Scheiße. Danke an die Deurak. Ja, Deurak. Da kann man jetzt auch mal einen Shoutout da lassen. 
Jetzt habe ich diesen Brief bekommen. Also jetzt weiß ich ja schon mal, wo ich meine Rechtsschutzversicherung nicht mache. Hm? Vom Amtsgericht Tiergarten. Ein Strafbefehl, ähm, wo drin steht, dass ich angeklagt werde, zu Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde hergestellt und gebraucht zu haben. Aber schauen wir erstmal genau, was und ich die Urkunde. Ja. Da drin steht. Hier steht drin, am 15.07.2020 beantragten Sie im Bürger am Wedding einen neuen Personalausweis und bereichten zum Zwecke der Eintragung eines Doktortitels den dortigen Mitarbeiterinnen, den Zeuginnen, ein von Ihnen fiktive Promotionserkunde. Ja gut, eigentlich braucht man dafür keine Zeuginnen, weil er das halt selber festgehalten hat auf YouTube. Die Sie zum Doktor der Naturwissenschaften auswiesen. Die Urkunde fertigen Sie zuvor mit der Hilfe eines unbekannten Grafikers sowie eines Bildbearbeitungsprogrammes an und unterschrieben diese eigenhändig im Namenszug eines vermeintlichen und jetzt würde sehr lustig, ich blende es mal ein, die haben wirklich jeden ausgedachten Professor, Doktor, Ehrendoktor, Titel. Ach krass, diesen Beckendorf und so, den der sich selber mal ausgedacht hat. <lacht> Hingeschrieben. Den, den wir diesem Karl von Benkendorf gegeben haben, haben die alles abgetippt, hier reingeschrieben. Die haben das Video echt sehr genau angeguckt und haben alles abgetippt. Ähm, ey, wirklich, ich hoffe ernsthaft, dass das keine Konsequenz für den hat, weil ich glaube, das könnte sehr unangenehm werden, vor allem ohne Rechtsschutzversicherung. Da könnte natürlich ein nobler Ritter Solmecke sagen, ja komm, das ist so ein öffentlicher Fall, haben wir beide was von. Äh, ich verzichte da jetzt nur auf mein Honorar und wir machen das schon so. <lacht> Eigentlich mit mir. Hier steht drin, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin wird gegen Sie eine Geldstrafe von... Oh, jetzt bin ich gespannt. Eine Geldstrafe von... 40 Tagessätzen festgestellt. Die Höhe eines Tagessatzes beträgt 80 Euro. Ja, gut, das ist jetzt, finde ich, okay. 3200 Euro und dann ist das ist also mit dem blauen Auge davon gekommen. Insgesamt mithin 3200 Euro. Okay, das sagen die auch dann. Wenn die Geldstrafe nicht beigetrieben werden kann, tritt anstelle eines Tagessatzes ein Tag Ersatzhaftstrafe. Ach, krass. Er kann dann auch 40 Tage in Ersatzhaft gehen. In Haps ist er. Das heißt, entweder 3200 Euro zahlen oder ich gehe 40 Tage in Knast. Oder? <lacht> das könnte auch ein neues soziales Experiment von Marvin sein, dass er sich mit so einer Knopfkamera dann da reinschleust und guckt, wie es im Knast ist. Ja, aber ich würde es, glaube ich, eher nicht machen. Für den Lebenslauf jetzt nicht so angehen. <lacht> oder ich lege Einspruch ein. Und das werde ich auch machen. Ach krass, er legt Einspruch ein. Ähm, ich habe dazu auch schon mit einem Strafverteidiger gesprochen. Allerdings war das Ergebnis auch da ernüchternd. Er sagte zu mir, äh, dass das Ganze ja ganz lustig wäre und äh, dass es jetzt allerdings ein bisschen spät sei, dort Einspruch einzulegen. Ich hätte tatsächlich schon im Moment, wo die Polizei mich verhören wollte, darauf mhm. antworten müssen, um vielleicht die Staatsanwaltschaft zu kontaktieren und vielleicht sich außergerichtlich einigen zu können. Und er macht sich auch nicht die große Hoffnung, dass ich vor Gericht, wenn es denn zu einem Verfahren kommt. Leute, ich habe eine gute Idee. Wir machen das jetzt mal so. Sobald... Äh es darauf hinausläuft, dass Marvin das zahlen muss und wirklich bei 3200 Euro ist, dann spende ich die gesamten Einnahmen von meinem Reaction-Video, was ich auf ihn gemacht habe. Ich kann mal gerade gucken, wie viel das war. So Leute, hier Doktortitel Faken, geschätzter Umsatz 1666 Euro. Habe ich mit dem Video verdient? Es schmeckt natürlich, aber lieber Marvin, falls du doch tatsächlich diese 3200 Euro äh, zahlen musst, gebe ich natürlich sehr gerne die Hälfte oder ein bisschen mehr äh, dazu. Also äh, melde dich gerne bei mir auf Instagram. Falls, du, falls es wirklich dazu kommt, dass du 3.200 Euro zahlen musst, dann gebe ich dir gerne 1.700 Euro natürlich äh, dazu, weil ich dir sozusagen mit deinem Content verdient habe. Und ich denke, korrekt ist korrekt. Und ich denke, da können andere YouTuber auch noch mitmachen, sodass äh, man dir da unter die Arme greifen kann. Ich denke, das tut jetzt keinem von uns weh, deswegen ja. äh, kann man das schon mal machen. Ähm, korrekt, ja, korrekt ist korrekt. Eine geringeren Geldstrafe davon komme. Und noch beschissener für mich ist natürlich, wenn ich die gleiche Geldstrafe nach einem Verfahren komme, dass dann die Anwaltskosten noch dazukommen. Mm. Und ich finde das Ergebnis sehr ernüchternd und ich finde es auch sehr schade, dass die Aussichten da nicht so rosig sind, denn ich bin eigentlich sicher, dass ich mir nicht zu Schulden kommen lassen habe. Mm. Ich bin mir halt immer noch sicher, dass ich das im Motiv des Journalismus gemacht habe. Ich habe den Ausweis nach fünf Tagen zurückgegeben und habe damit einen Missstand, auch wenn er nicht so schlimm ist, vielleicht aufgedeckt. Ja. Und äh, deswegen finde ich es umso Beschissener halt, dass die Aussichten halt so scheiße ja, sind für mich. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz lasse ich mich jetzt beraten. Ich bin eigentlich kein Typ, der sofort aufgibt und jetzt sagt, ja hier, gib mir einen Überweisungsträger, ich überweise euch die 3200 Euro. Ja, aber falls doch das von Marvin, wie gesagt, mein Angebot steht, ne? Oder geh 40 Tage in den Knast. Vielleicht könnt ihr auch einfach mal abstimmen. Stimmt doch einfach mal in den Kommentaren ab. Was würdet ihr an meiner Stelle <lacht> Knast. Also machen? Würdet ihr 3200 Euro zahlen oder 40 Tage in den Knast gehen? Äh, würde mich selber... Ich würde auf gar keinen Fall in den Knast gehen. ...über eure Antwort freuen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin eigentlich kein Typ, der sich kampflos geschlagen gibt. Ich bin eigentlich ein Typ, der es drauf ankommen lässt und jetzt eigentlich vor Gericht ziehen müsste, um das Ganze dort auszufechten. Ja, aber ohne Rechtsschutzversicherung, sage ich ehrlich, wird das nicht so angenehm fürs Portemonnaie. Ich werde euch auf dem Laufenden halten auf Instagram, da werde ich einige Stories dazu machen. 
Ja, check ihn auf jeden Fall ab. Ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und unterhalten. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Peace.